ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম ব্যবহার না করে ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণের লিখিত দাবি জানিয়েছে বিএনপি সকালে বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত চিঠিতে এই দাবি জানানো হয় বেলা 11টায় আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে সিসি কে এম নুরুল হুদার সভাকক্ষে কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিএনপির চার সদস্যের প্রতিনিধি দল এই সময় কমিশনের কাছে দলের চিঠি জমা দেয়া হয় চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে আগামী 1 ফেব্রুয়ারি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নিরপেক্ষতা প্রমাণের জন্য কমিশনের হাতে এখনো সুযোগ আছে সে লক্ষ্যে ইভিএম এর অকার্যকারিতাকে বিবেচনায় নিয়ে পদ্ধতি বাদ দিয়ে প্রচলিত ব্যালট ব্যবস্থাতে ভোট গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছে বিএনপি এছাড়া ভোট প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের প্রভাব বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান তারা সুচিকিৎসা না দিয়ে সরকার খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভি সকালে নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন তিনি রিজভি বলেন খালেদা জিয়ার মুক্তি দেয়া না হলে জনগণের আন্দোলনের মুখে সরকার পালানোর পথ পাবে না বিএনপির এই নেতা আরো বলেন নানা অজুহাতে ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হলেও সরকার কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভারতীয় নাগরিকদের বিশেষ পাশের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়াই যে প্রস্তাব উঠেছে তা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি বলে মন্তব্য করেন রিজভি দেশের থেকে বিনা চিকিৎসায় কারারুদ্ধ করে শেখ হাসিনা যে হত্যা সরাজন্ত্র করছেন তা আর দেশবাসী জানতে বাকি নেই নানা অজুহাতে ভারত থেকে পুশব্যাক চলছে বাংলাদেশের প্রতিবাদ করার সাহস নেই বাংলাদেশ সহ বাইরের দেশে নাম উল্লেখ করে ভারত বিতর্কিত নাগরিকপন্থী আইন পাস করার ফলে বাংলাদেশে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তারপরে ভয়াবহ বিপদের এই সত্য কথাটি বাংলাদেশের মেরুদণ্ডহীন নিশিরাতের সরকার সাহস করে বলতে পারছে না করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে চীন থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে চট্টগ্রাম থেকে চীনে সরাসরি ফ্লাইট না থাকলো মধ্যপ্রাচ্য দুবাই এবং ভারত হয়ে কানেক্টিং ফ্লাইটে চীন থেকে অনেকে আসেন সামানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ব্যবস্থাপক উইং কমান্ডার জরুরি জামান সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ চীন থেকে আসা যাত্রীদের স্ক্রিনিং করছে কানেক্টিং ফ্লাইটের কোন যাত্রীর করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ রয়েছে কিনা সেটির উপর নজর রাখা হচ্ছে চীন থেকে আসা যাত্রীদের বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের অবহিত করতে বলা হয়েছে ইমিগ্রেশনে গত শুক্রবার থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমান বন্দরে স্ক্রিনিং কার্যক্রম শুরু হয় এখনো পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ রয়েছে এমন যাত্রী পাওয়া যায়নি এছাড়া জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে বিমানবন্দর এলাকায়